எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் நடந்துட்டுருக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம இன்றைக்கி இதோட ஃபேஸ் ஒன்னோட அனாலிசிஸ் இப்போ வரைக்கும் நடந்த ஒரு மூணு ஃபே மூணு நாள் நடந்திருக்கு அந்த மூணு நாள் நடந்த எல்லா ஷிஃப்ட்ஸும் ரெண்டு ரெண்டு ஷிஃப்ட்டு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் அதை வச்சு நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பிகாஸ் எப்படி வந்திருக்கோ அது மாதிரி தான் உங்களுக்கும் வரும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி தமிழ்நாட்டில் இன்னும் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் பிகாஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் ரீஜியன் வைஸ் தான் நடத்துவாங்க ஸோ பர்டிகுலர் டேட்டில் நார்த்தில் நடக்குதுன்னா பர்டிகுலர் டேட்ஸில் சவுத்தில் நடக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சிக்ஸ் செவன் எயிட்டாக இருக்கலாம் பட் இப்போ எக்ஸாம் நடந்திருக்க இல்லை சீக்கிரம் உங்களுக்கு வருதுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த அனாலிசிஸ் பாருங்கள் இது படி படித்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்திருக்கு என்னென்ன மாதிரி கேட்டிருக்காங்கங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஜிகே அண்ட் ஜிஎஸ் அது முடிச்சுட்டு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸு அப்புறம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் அதிகம் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஓவரால் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஜிகே ஜிஎஸில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டி உள்ள ஷிஃப்ட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா இப்போது நே நேற்று நடந்த ஷிஃப்ட் இது ஆக்சுவலாக நான் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீடியோ நேற்று நடந்த ஷிஃப்ட்டு அதில் ஓவராலாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு மினிமம் டூ கொஸ்டின்ஸாக வந்துடுது டூ டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடுது அப்புறம் இது எல்லாமே பேசிக் தான் பாருங்கள் ஹவு மெனி பைட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஒன் கிலோ பைட்ஸ் அப்புறம் சேர்மேன் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா பாலிட்டி ரிலேட்டட் இந்த பாலிட்டி ரிலேட்டடில் சேர்மேனு அப்புறம் அவங்களோட பீரியட் ஆஃப் அவங்களோட டென்யூர் எவ்வளோ வருஷம் அவங்க இதுவாக இருக்காங்க சேர்மேனாக இருக்காங்க அவங்க போஸ்டிங்கோட டென்யூரு சேலரி அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் குவாலிட்டியில் அதுக்குன்னு ஒரு டேபிளே போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்தந்த நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் காம்ட்ரோலர் ஆடிட் ஜென்ரலோட சேலரி யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சேலரி பேஸ்டு அப்புறம் டென்யூர் பேஸ்டு ஒரு டேபிளே இருக்கும் குவாலிட்டியில் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுது அப்புறம் விச் ஆஃப் த ஃபால் இந்தியாவோட டுவெண்ட்டி நைன்த் ஸ்டேட் எது டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட் எது அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ட்ராக் பால் இஸ் வாட் டைப் ஆஃப் டிவைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுவும் ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில இது கேட்பாங்க தெரிலனா நீங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் பிக் பேங் தியரி அப்புறம் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு அசாம் அருணாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள பிரிட்ஜு லோவர் ஜா இது பயாலஜி அப்புறம் கரன்சி சிஎம் கொஸ்டின்ஸ் மூணு நாளுமே ஒரு ஷிஃப்டில் வந்துடுது ஒவ்வொரு ஷிஃப்டில் ஒவ்வொரு சிஎம் கேட்டுறாங்க தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்துச்சு தேர்ட்டி எத்து சி சாரி டுவெண்ட்டி எயித்தே வந்து வந்துச்சு அதுவும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரிப்பப்ளிக் இஸ் ரிட்டன் இதில் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு சும்மா இப்படி இப்படி தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்படி தான் இருக்கும் பட் ஒரிஜினல் கொஸ்டினில் மேபி எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எப்போ ஹாஸ் பண்ணாங்கன்னு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் மேபி ரிப்பீட் ஆகிருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் உமிட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்க்குற வீடியோஸில் காங்கிரஸ் எப்போ உருவாச்சு அது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரஸ் செஷன் மோஸ்ட்லி மாடர்ன் இந்தியாவிலேருந்து தான் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கார்டர் பார்ட்டி இதெல்லாமே மாடர்ன் இந்தியாவில் வர்றது தான் அப்புறம் ஹவுமனி மெம்பர்ஸ் ஆர் இன் சார்க்கு ஒலிம்பிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எப்போ நடக்கும் இதெல்லாமே ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஃபேஸ்புக்கு ஃபண்டமெண்டல் இஷ்யூஸ் அசோசியேட்டு வித் விச் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பார்ட்ஸில் பார்ட்டில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வருதுங்கிறது டோட்டல் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸில் எந்த பார்ட்டில் வருது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஷெட்யூல்ஸும் கேட்பாங்க நீங்கள் இந்த மார்க் டெஸ்ட்டு பார்க்கலன்னா அதை போய் பாக் பாருங்கள் அதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ கிட்டத்தட்ட சேம் டைப் தான் இங்கேயும் கேட்டிருப்பாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி கேல இந்த மாதிரி அப்புறம் சிஎம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருங்க ஸோ அது அது கரண்ட் மார்க் டெஸ்ட் தான் ஸோ கரண்ட் மார்க் டெஸ்ட்டில் என்ன மாதிர
அப்புறம் பிற்பாஞ்சல் ரயில்வே டனல் இதுவும் இங்கே ஃபஸ்ட் இதில் அசாம் அருணாச்சல் பிரிட்ஜு இது எல்லாமே ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு பிரிட்ஜு இல்லை டனல் அதெல்லாமே கட்டினது தான் அப்போ அடல் டனல்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இது பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதிகம் படிங்க மற்றதெல்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இதில் காமிச்சிருக்கல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்களோ அது பேஸ்ட் அதிகமாக படிங்க வேர் இஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐசிசி எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அது ஆக்சுவலாக துபாய் அது கிரிக்கெட்டை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு தெரியாது பிகாஸ் துபாயில் கிரிக்கெட் டீம் பெரிய டீம் கிடையாது ஸோ தெரியாது பட் துபாயில் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஹூ இஸ் சியான் கானரி இதில் ஆர்பிச்சரி கேட்டிருக்காங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா கேட்கல பட் மேபி கேட்டு இதில் மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் பட் அதுவும் படிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் நேற்று சொன்னதுலேயும் காமிச்சிருப்பேன் நேஷ்னல் பார்க்ஸ்லாம் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நேஷ்னல் பார்க்ஸு பாசஸ் மவுண்டைன் பாசஸ் அதெல்லாமே கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வின்னர் ஆஃப் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடுவீங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அம்பேத்கர் அப்புறம் ஆர்பிஐ கவர்னர் அட் த டைம் ஆஃப் டெமானிஸ்டேஷேஷன் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க டிமானிஸ்டேஷன் டைமில் ஆர்பிஐ கவர்னர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் காங்கிரஸ் செஷன் ஹெட்டட் பை மகாத்மா காந்தி ஆ காங்கிரஸ் செஷன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஃப்ரீடம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நிறைய செஷன் நடந்திருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு செஷன் நடக்கும் அந்த செஷன் ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் ஒவ்வொருத்தர் இருப்பாங்க அதில் முக்கியமானது என்ன சொல்ல போனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு செஷன் தான் அந்த லீடர்ஸ் பேர் எல்லாமே நமக்கு தெரியற மாதிரியான செஷனாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு செஷன் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட் செஷன் கண்டிப்பாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் செஷன் எப்போவுமே அது போக உள்ள செஷன் எல்லாத்துலேயுமே காந்திஜி இல்லை நேருஜி இல்லை மோட்டிலால் நேரு இல்லை சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்புறம் ஆனி பெசன் அவங்க யாராச்சும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர் ஆஃப் யுனெஸ்கோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் சார்க் ஸோ இங்கேயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஹெட் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் இன் சார்க் இது தேர்ட்டி எத் கேட்டிருக்காங்க இது டுவெண்ட்டி நைன்த் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி உங்களுக்கு லைவாக தெரியுது தேர்ட்டி எத் கேட்குற ரிலேட்டட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்த்தில் கேட்குறாங்க சாரி டுவெண்ட்டி நைன் மாற்றி சொல்லிட்டேன் டுவெண்ட்டி நைன்த்தில் கேட்குறது தேர்ட்டி எத்தில் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்சோ அது ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ யுனெஸ்கோ பற்றி கேட்குறாங்கன்னா மேபி தேர்ட்டி இல்லை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு கண்டிப்பாக யுனெஸ்கோ பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்புறம் பைத்தான்னா என்ன இதெல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது மாதிரி தான் இருக்குங்க அப்புறம் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு ஜட்டா காட்டேல்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி கே மாதிரி தான் புக்ஸு பற்றி அப்புறம் ஆத்தர் பற்றி இந்த இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ்லாம் பயாலஜியில் இந்த டிசீஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இந்த இது முக்கியம் இதுலேருந்து கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் இல்லை நீங்கள் பிரசிடண்ட் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட் நேஷன்ஸும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்புறம் இந்த ஊஸ் ஐபிஎல் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஊஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜப்பான் அதோ சொன்னால் இல்லையா வேறு நேஷன்ஸும் ஸ்டே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டே இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் விச் டேட் இது நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் எப்போன்னு கண்டிப்பாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற டேட் தான் நான் அது நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சொல்கிறேன் நான் ஊ இஸ் செக்ரட்டரி ஜென்ரல் ஆஃப் யுஎன்ஓ யுனைடட் நேஷன் கொஸ்டின் இங்கேயும் வந்திருக்கு அப்புறம் சாஞ்சி ஸ்தூப்பா இது ஹிஸ்ட்ரி தான் அந்த அலெக்சாண்டர் டைமில் வரும் இது அசோக குப்தா அந்த டைமில் இந்த சூப்பர்ஸ்லாம் வரும் இ அப்புறம் ஐஎன்சி ஃபவுண்டட் இன் விச் இயர் இதே தான் இங்கேயும் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் காங்கிரஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் விச் இயர்னு ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கோம் காங்கிரஸ் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் விச் இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அதே தான் இங்கேயும் இண்டியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் ஃபவுண்ட் இன் விச் இயர் அப்புறம் ஹெச்டிடிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா வாரி இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பாருங்கள் இந்தந்த ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு வந்துடும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட்
இஸ் சாரி சிஐ இல்லை குளோரின்னுது அப்புறம் வாட் இஸ் ஹெவி வாட்டர் டி டுவெண்ட்டி இது அப்புறம் சிஇஓ ஆஃப் நோக்கியா சிஇஓ ஆஃப் பேடிஎம் கூட எங்கேயோ கேட்டிருந்தாங்க ஹூ இஸ் த சேர்மன் ஆஃப் பாஃப்டா அப்புறம் ஹூ இஸ் த கவர்னர் ஆர் ஆஃப் ராஜஸ்தான் கவர்னர் எங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக கவர்னரில் சிஎம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுது அப்புறம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆர் அது யுனைடட் நேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் ஒன்று வந்துடுது அப்புறம் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுது நோபல் ப்ரைஸ் பற்றி இதில் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வாட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கால் பேட்டில் ஆஃப் பலாசி இது மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் நடுவில் வரும் இது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் சிப்பாய் மியூட்னிக்கு முன்னாடி வரும் இது இதெல்லாமும் முக்கியமான பேட்டில் தான் ஸோ அந்த பேட்டில் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஜாலியன் வாலாபாத் மசக்க ஸோ திஸ் இஸ் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அகெயின் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் என்ஐயோ நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் வாட் இஸ் வேர் இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர் ஆஃப் பார்க் மும்பை அப்புறம் வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப்ஐசிசிஐ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஃபுல் ஃபார்ம்ஸு இதுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹெச்டிடிபி அப்புறம் ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் வேறு என்னெலாம் டபிள்யூ 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 அதுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிகாஸ் நம்ம பார்த்ததுலேயே ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஃபுல் ஃபார்மே கேட்டிருக்காங்க விச் சிட்டி இஸ் கால் த சிட்டி ஆஃப் சாஃப்ரான் நான் சிட்டி ஆஃப் சாஃப்ரான் இல்லை எந்த சிட்டி இஸ் கால் த ஸ்டாட்டா நகர் இல்லைனா நேற்று கூட ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஜம்ஷெத்பூர் இஸ் கால்டு ஸ் ஸ்டீல் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ தான் சிஇஓ பற்றி பார்த்தோம் ஒரு கொஸ்டின் சிஇஓ ஆஃப் நோக்கியா பார்த்தோம் இங்கே சிஇஓ ஆஃப் பேடிஎம் கேட்டிருக்காங்க இந்த இது விஜய் சேகர் சர்மா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினுக்கு சாரி இது தெரிஞ்சிருக்கும் பால் மில்கிரம் இது உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் சேகர் சர்மா அப்புறம் இங்கேயும் பாருங்கள் யுனைடட் நேஷன்ஸ்லேருந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க விச் ஃபிலிம் ரிசீவ் த மேக்ஸிமம் அவார்ட் அண்ட் ஃபில்ஃபேர் அவார்ட்ஸ் அப்புறம் கார் லான்ச் நேர் காட் அ நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் நோபல் ப்ரைஸ் கொஸ்டின் நோபல் ப்ரைஸ்னால் இப்போ இருக்க நோபல் ப்ரைஸ் மட்டும் படிக்காதீங்க போன வருஷத்துலேருந்தும் படிக்கணும் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இயர் தான் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இருக்கும் இல்லையா இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு நோபல் ப்ரைஸ் யார் வாங்கினது இல்லைனா திடீர்னு ஏதாவது புதுசாக நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது யார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி எதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜி ட்வெண்ட்டி சுமிட் வாஸ் ஹெல்ட் அட் இதுவும் கிட்டத்தட்ட யுனைடட் நேஷன்ஸ் ரிலேட் கொஸ்டின் தான் பிகாஸ் எல்லா நாடும் சேர்ந்து இந்த ஜி ட்வெண்ட்டி சுமிட்டில் மீட் பண்ணும் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதெல்லாமும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் வேர் இஸ் என்டிஏ லொக்கேட்டட் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அப்புறம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் த டாலஸ் புத் ஸ்டாச்சூஸ் வேர் இஸ் த ஸ்டாலஸ் புத் ஸ்டாச்சூஸ் லொக்கேட்டட் அப்புறம் புத்தா பஸ்ட் பற்றி கொஸ்டின்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோங்க புத்தா அப்புறம் ஜெயின் ஜெயினிசம் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசமில் எங்கே பிறந்தாங்க எங்கே வளர்ந்தாங்க அப்புறம் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஞானம் பிறந்தது அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிஃபால்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து கேட்டால் இதை தான் கேட்பாங்க டக்குன்னு யோசிக்கணுன்னா இதை தான் யோசிப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்வென்ஷன் கொஸ்டின்ஸும் கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்வென்ஷன் ஹூ இன்வென்டட் பேட்ரி ஹூ இன்வென்டட் நியூ நியூக்ளியஸ் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் ப்ரோட்டான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு கரன்சி ஆஃப் ஜப்பான் கோல் கும்பா அது இஸ் லொக்கேட்டட் அட் அப்புறம் வேர் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சோலார் பவர் பிளான்ட் அதுக்கப்புறம் அது கீழே இன்னொன்று இருக்குது வாட் இஸ் த சேலரி ஆஃப் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேலரி ஆஃப் வைஸ் பிரசிடெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா சேலரி பற்றி கேட்பாங்க அப்படின்னு ஸோ சேலரி ஆர்டிகல்ஸ் பற்றி இது வரைக்கும் கேட்கவே இல்லை எதுலேயும் பட் அதுக்காக ஆர்டிகல்ஸ் படிக்காமல் போயிடாதீங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிகல்ஸ் ஒரு சில அது மட்டும் படிங்க பிகாஸ் ரொம்ப டீப்பாக இங்கே எங்கேயுமே கேட்கல கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேறு எதுலேயுமே ரொம்ப டீப்பாகலாம் கேட்க கிடையாது ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் தான் ஆர்டிகல்லேருந்து பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது சொல்ல போனால் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ நேற்று பார்த்துருப்போம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூங்கிறது ரைட் இஷ்யூ பண்ணுறது ஆர்டிகல் டூ அதே ஹைகோர்ட் ரைட் இஷ்யூ பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்கிற பேசிக்கான ஆர்டிகல்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க இது ஃபிஃப்டி ஃபித் ஞான் பித் அவார்ட் யார் வாங்கினதுன்றாங்க பாஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா
நேம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கோவில் இங்கே சென்னை கோயம்புத்தூர்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே கொடுத்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு இல்லை ஆந்திரா இல்லைனா காஷ்மீர் அந்த மாதிரி இதில் தான் கொடுப்பாங்க அப்புறம் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் லெலெக்ஷன் கமிஷன் அப்புறம் ஆத்தர் இங்கே மறுபடியும் ஆத்தர் ஆஃப் ராஜ்தர்ணி ராஜ்தர்ணிகினி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு போல் அந்த புக்கோட ஆத்தர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹையஸ்ட் பீக் கிடையாது இது லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் கன்னியாகுமரி தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் அது வந்துட்டு லேண்ட்வெல்ல சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் தான் பட் நார்மலாக சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்னா இந்திரா பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் இந்தியா சரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி கீழே வரும் ஸோ பேசிக்காக இதெல்லாம் தான் ஜிகே ஜிஎஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடே நீங்கள் படிங்க அப்போ தான் அப்போயே உங்களால் ஈஸியாக எழுதிட முடியும் நீங்கள் எல்லாமே படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ கேன் ப்ரி ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் டெஸ்ட் பிகாஸ் இதே தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நீங்களே பார்த்தீங்க லைவாக என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு அப்புறம் மினிமமாக இது வரைக்கும் அனாலிசிஸில் காமிச்ச வரைக்கும் மினிமம் மட்டும் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி ஃபைவ் எல்லாருமே பண்ணிடுறாங்க அதில் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆவரேஜாக எடுத்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே மேக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிட்டே ஏதாவது அட்டன் பண்ணிடுறாங்க ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி செவன் சரியா அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் தேர்ட்டி ஏதாவது அட்டன் பண்ணிடுறாங்க அந்தளவுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்குது மேக்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரீசனிங்கில் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ரீசனிங் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே அதுக்கு வருத்தப்படாதீங்க மேக்ஸும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நம்மளால் கண்டிப்பாக எயிட்டி ஃபைவ் அட்டன் பண்ண முடியும் நான் நேற்று எழுதுன டெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் எழுதுகிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அது உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் எனக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாது நான் புதுசாக எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் அப்படியே எழுதுனேன் ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸில் அதை தவிர நான் மொத்தம் செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் என்னால் அட்டம்டே செவன்ட்டி பண்ண முடிஞ்சுது எதுவுமே ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாமல் டூ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாமல் அதில் எனக்கு செவன் தான் தப்பாச்சு அதுலேயும் செவன்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஆறு கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ஸே ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் எழுதுனீங்கனாலே உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஜிகேயில் எதுலேருந்து அதிகம் கேட்டிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் டு செவன் கொஸ்டின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கண்டிப்பாக வந்துடுது ஓகே ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை மிடிவில் இண்டியா இல்லைனா ஏர்லி ஹிஸ்ட்ரி இதில் ஏர்லி இண்டியா இதில் மூணுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நைன் டு லெவன் வருது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்டிஜிக்கேன்னு போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டும் மிக்ஸடாக நைன் டு லெவன் வரலாம் எதிர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லைனா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அப்படி மாற்றிடுவாங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிறதுல பிரித்து கொடுத்துருவாங்க பட் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் நைன் டு லெவன் கொஸ்டின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஸ்ட்ராட்டிஜிக்கேக்கு செவன் டு எயிட் வருது ஸ்ட்ராட்டிஜிக்கேல ஒரு சில டைம் குறைச்சிட்டு பயாலஜியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சில டெஸ்ட்டுக்கு ஆர் பாலிட்டி பயாலஜி ஆர் பாலிட்டியில் பாலிட்டிக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கே கொடுக்கல ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் அது ஏதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வர அனாலிசிஸில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாலிட்டியும் படிச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு பாலிட்டிக்கு வேணாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது ஹிஸ்ட்ரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த அஞ்சு டாபிக் தான் சயின்ஸ்னால் இது மூணு சேர்த்து பத்து பதிமூணு கொஸ்டின் வருது சரியா அஞ்சு 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 பதினஞ்சாவது வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதினஞ்சு கொஸ்டின் இதில் என்னென்ன படிக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரினால் பீரியாடிக் டேபிள் பயாலஜினால் அந்த விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி அப்புறம் ஜுவாலஜியில் அந்த ஹார்ட்டு பேஸ்டு ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் ப்ராடக்ட் சிஸ்டம் அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிசிக்ஸில் இப்போது அதிகமாக ஃபிசிக்ஸில் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்ததுனா நியூட்டான் வாஸ்டர் ஸ்கோர் பை ப்ரோட்டான் வாஸ்டர் ஸ்கோர் பை அந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் அது பார்த்துக்கோங்க கம்ப்யூட்டரில் ஈஸி கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்கள் எங்கேயும் போயெல்லாம் தேட வேண்டாம் யூடியூப்பில் சும்மா போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சும்மா அப்படி அடிங்க அவங்களே போட்டு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நூறு கொஸ்டின்
அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் நியூமரிக் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் டிஏ எல்லா எல்லா ஈச் நியூமரிக் எபிலிட்டிஸ்னால் எல்லா டாபிக்ஸும் உள்ளே வரும் சொல்லப்போனால் குவான்டேட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லா டாபிக்ஸும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு மென்சுரேஷன் எஸ்ஐசிஐ அது எல்லாத்துலேருந்தும் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஈச் வந்துடுது அதை தவிர மிச்ச இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு அப்புறம் ஒரு சில ஆ ஒரு சில இது ரொம்ப முக்கியமில்லாத கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இங்கே வரும் உதாரணத்துக்கு அலிகேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இதில் தான் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அல்ஜிப்ராலேருந்து கேட்கல எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி அல்ஜிப்ராலேருந்துலாம் கேட்கல பட் ஜாமெட்ரிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜாமெட்ரி கொஞ்சம் பார்த்துருப்போம் பட் பேசிக் தான் கேட்பாங்க ரொம்பலாம் டீப்பாக நீங்கள் படிக்க வேணாம் நேற்று நீங்கள் பார்த்த மார்க் டெஸ்ட்டில் அல்ஜிப்ரா இருந்திருக்கும் அல்ஜிப்ராவில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் இருந்துச்சு இங்கே அல்ஜிப்ராவே கேட்கல இப்போ வரைக்கும் மூணு செட்லேயும் இது வரைக்கும் கேட்டதாக எங்கேயும் போடலை பட் எஸ்எஸ்சி படிச்சுருக்கவங்க அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதை பற்றி ஒரு ஓவராலில் ஒரு ஐடியா தெரியும் அல்ஜிப்ராலாம் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அது சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்டால் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்க மாதிரி தான் கேட்பாங்க ரீசனிங் கோடிங் அண்ட் டி கோடிங்லேருந்து நாலு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடுது எல்லா மூணு ஷி மூணு நாலு ஆறு ஷிஃப்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்துருக்குது அப்புறம் பசில் டெஸ்ட்லேருந்து ஒரு சில டைம் கேட்டிருக்காங்க எம்ஓடி நம்ம நேற்று பார்த்த மார்க் டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதுலேயே மார்க் டெஸ்ட்லேயே நிறைய கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுலேயும் கண்டிப்பாக வந்துடுது மிச்ச இருக்கிற டாபிக்ஸில் டூ த்ரீ டாபிக்ஸ் டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் பட் இது எல்லாமே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதது அப்படின்னு இது சொல்லணுன்னா நேற்று பார்த்ததில் சொன்ன மாதிரி இந்த கு ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அந்த வேர்டை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி நாலு வேர்டு கொடுத்து இதில் ஆடு ஒன் அவுட் எது கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அது தெரியலைன்னா விட்டுருங்க ஸோ ஓவராலாக ஃபைனலாக இதுக்கு இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸ்லைடு ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் கொஸ்டின் பேட்டர்னில் சொல்கிறேன் அதாவது ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து இவ்வளோ எடுக்கணும் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இவ்வளோ எடுக்கணும் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்தந்த சாரி ஸ்ட்ராட்டிஜிக்கல் இந்தந்த டாபிக்ஸ் எடுக்கணும் நேஷ்னல் பார்க் அந்த மாதிரிலாம் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக நெசசரி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி டைமில் கூட கேட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட்டு கோத்ரூவாவது பண்ணிட்டு போங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு வீடியோ கொடுத்து அந்த வீடியோவில் யூடியூப்பில் வீடியோ அடித்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படி அடிங்க சும்மா அதை ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க அப்புறம் யூடியூப் சோர்ஸஸ் இருக்குது பிடிஎஃப்ஸ் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபாக இருந்தால் ரொம்ப மந்த்லி கேப்சூல்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இதுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பேங்க் அசாடா அதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் கூகுளில் போய் தேடணும்னா யூடியூப்பில் அப்படி தனியாக சொல்லணுன்னா கிடையாது நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது நீங்கள் ஹிந்தி சோர்ஸஸ் எடுத்தாலும் அவங்க எழுதி சொல்லித்தரனால நீங்கள் அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே ஹிஸ்டரி அண்ட் சயின்ஸ் இந்த நாலு டாபிக் தான் நான் மொத்த டெஸ்ட்லேயும் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரீசனிங் அண்ட் மேக்ஸை விட்டுருங்க இது மட்டும்தான் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸில் இது நாலு நீங்கள் படித்தீங்கனாலே தேர்ட்டி அட்டன் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி ஆ கண்டிப்பாக தேர்ட்டி எட்டு ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு நைன் கொஸ்டின்ஸ் இதுலேருந்து ஒரு லெவன் கொஸ்டின்ஸ் இதுவே டுவெண்ட்டி ஆச்சா இது ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஃபார்ட்டி சாரி டென்னு இங்கே ஒரு ஃபைவ் அந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் அது இதுலேருந்து வந்துடுது ஸோ இது தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலு டாப்பிக்கும் அப்புறம் மார்க் டெஸ்ட்டு இப்போலேருந்தே எழுதுங்க இதுவே ரொம்ப லேட்டு தான் பட் கண்டிப்பாக இப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட உங்களால் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் மார்க் டெஸ்ட் கரண்ட் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா அதுவே போதும் ஏன்னா அதுலேயே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே அதுவே ரீசெண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க அதை எழுதி அதையே ரிவைஸ் பண்ணி படிங்க கிளியர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களால் எயிட்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் இதில் ஏன் எயிட்டி ப்ளஸ் தான் அட்டன் பண்ணுமா கம்மியாக அட்டன் பண்ணால் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது இங்கே என்னென்னா பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது வரைக்கும் நடந்ததில்ல ஸோ அப்படி தான் உங்களுக்கும் இருக்கும் கட் ஆஃபும் கண
நார்மலாக ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாமே எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு ரெண்டு டெஸ்ட்டு வீக்லி வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஏழு ஷிஃப்ட்டு எட்டு ஷிஃப்ட்டு வருதுன்னா அந்த எட்டு ஷிஃப்ட்டுக்கு நார்மலைஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு மார்க்கு இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க்கு கூட சேர்த்து போடலாம் இல்லை குறைச்சி போடலாம் அந்த ஷிஃப்ட்டோட டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பொறுத்து இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா மொத்தம் நூறு ஷிஃப்ட்டு நடக்குது டோட்டலாக மூணு மாதம் மூணு ஃபேஸாக சேர்த்து ஸோ அந்த நூறு ஷிஃப்ட்டுக்கு அப்போ எவ்வளோ நாமினேஷேஷன் போடுவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷிஃப்டோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல்லாம் பொறுத்து அவங்க நாமினேஷேஷன் போடுவாங்க மினிமம் செவன் டு டென் மார்க்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நாமினேஷேஷன்லேயும் பட் அதை நம்பிட்டு இருக்காதிங்க நாமினேஷேஷன் நம்ப ஏன்னா எயிட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கும்போது நீங்கள் செவன்ட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நாமினேஷேஷன் நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கும் நாமினேஷேஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்பயும் பின்னாடி தான் இருப்பீங்க அவங்களோட டார்கெட் எயிட்டி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் நான் ஃபுல்லாக அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் தெளிவாக ஆர்ஆர்பி பற்றி இல்லை உங்களுக்கு இன்னமும் ரியலாக வேணும் அப்படின்னா நான் மார்க் டெஸ்ட்டு போட்டிருந்துருக்கேன் முன்னாடி வீடியோவில் அது நான் இங்கே இதுலேயும் கொடுக்குறேன் கார்டுலேயும் நீங்கள் போய் அது பாருங்கள் அந்த மார்க் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கனாலும் எங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் அட்டன் கூட பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப அதிக நாளெலாம் இல்லை கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபேஸ் டூ இருக்கவங்களுக்கும் சேம் தான் இருக்கும் சரியா அதனால் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் ஃபேஸ் டூ படிக்கிறவங்க ஃபேஸ் த்ரீ படிக்கிறவங்களாம் வெயிட் பண்ணி அட்டன் பண்ணுங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு தூரமாக போட்டுட்டாங்கன்னு போய் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ்